नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले प्रॉपर वे टू एड डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स इन वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आपने जो नियो नियो ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है अगर आप पहले से एडवांस ब्लॉगिंग करते हो तो मे भी आपको इसके बारे में पता होगा तो जितने भी लोगों ने नया नया ब्लॉग स्टार्ट किया है तो ये वीडियो स्पेशल इसके लिए है और मैं आज के वीडियो के अंदर आपको सब कुछ लिंकिंग के बारे में सीखूँगा कि लिंकिंग क्या होता है लिंकिंग किस तरह से वर्क करता है टाइप्स ऑफ लिंकिंग वगैरह तो अगर आपको लिंकिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो देखते रहिए तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकिंग के बारे में अब देखिए बहुत ही सारे जो ऐसे न्यू ब्लॉगर होते हैं वो लिंकिंग के अंदर कॉमन मिस्टेक करते हैं और आगे जाके इसको बहुत ही सारे प्रॉब्लम होते हैं फॉर एग्जांपल आपने किसी भी प्रकार का आर्टिकल पब्लिश किया तो इस केस में आप क्या करोगे अगर आपको जो प्रॉपर वे से लिंकिंग करना नहीं आता तो आप वन जो मिस्टेक करोगे तो कैसे मिस्टेक करते हैं बहुत ही सारे ब्लॉगर मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार का आर्टिकल पब्लिश किया तो जहाँ पर आपको डू फॉलो लिंक करनी है वहाँ पर आप नो फॉलो करेंगे और जहाँ पर आपको नो फॉलो लिंक देने हैं वहाँ पर आप डू फॉलो लिंक देंगे तो आगे जाके आपको इसका बहुत ही नुकसान होगा और आपको जो आपकी वेबसाइट के अंदर ए के अंदर बेड इफेक्ट पड़ सकता है तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत ही सारे ब्लॉगर ये गलती कर रहे हैं तो आइए देखते हैं ये सब कुछ किस तरह से वर्क करता है लिंकिंग क्या होता है टाइप्स ऑफ लिंकिंग वगैरह तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लिंकिंग तो नॉर्मल जो लैंग्वेज में हम बात करें तो लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप आर्टिकल के अंदर किसी भी वेबसाइट का या तो खुद की वेबसाइट का लिंक ऐड करते हो इसे कहते हैं लिंकिंग तो इसका मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको पता चले तो देखिए सबसे पहले तो मैंने जो यहाँ पर एक लिंक दिया है इसके बाद यहाँ पर एक लिंक है आर्टिकल के बॉटम में बहुत ही सारी लिंक है तो इसे कहते हैं लिंकिंग अब लिंकिंग के अंदर दो टाइप होते हैं तो सबसे पहले जो टाइप से इसका नाम है डू फॉलो और इसके बाद जो दूसरा टाइप है इसका नाम है नो फॉलो अब हम बात करते हैं कि आप तो आपको कैसे टाइम के अंदर किस प्रकार की लिंक का यूज़ करना चाहिए तो सबसे पहले तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डू फॉलो क्या होता है इसके बाद नो फॉलो क्या होता है तो देखिए अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या तो आपको जो पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है इसी वेबसाइट का लिंक अपने सिंगल आर्टिकल के अंदर आप ऐड कर दो तो तब आपको जो पर्टिकुलर लिंक को डू फॉलो करना है अगर आप अपने खुद के आर्टिकल या तो आपने जो आपका फ्रेंड है इसने बोला है कि तुम मुझे एक बैंक लिंक दें तो इस केस में आपको जो लिंक है इसको डू फॉलो करना है तो फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिकल के अंदर जो तो कुछ आर्टिकल को इंटर लिंकिंग किया है तो इस केस में जितनी भी लिंक आपको दिखाई देगी वो सभी डू फॉलो है और यहाँ पर मैंने जो ऊपर आपको दिखा देगा कि एक टेम्पलेट का लिंक दिया है वो नो फॉलो है अब देखिए डू फॉलो का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो किसी भी दूसरी वेबसाइट को बैक लिंक देना चाहते हो या तो सर्च इंजन को आप कहना चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर वेबसाइट को बैक लिंक दे रहा हूँ तो आपको डू फॉलो का यूज़ करना है इसके बाद आपको डायरेक्ट वेल जो पास करनी है यानी कि अगर आप किसी भी लिंक को नो फॉलो देते हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता जस्ट ये आपके वर्क के लिए लिंक जनरेट होते हैं तो इस तरह से लिंकिंग वर्क करता है अब हम मेन टॉपिक का बात करते हैं कि वर्ड के अंदर आपको किस तरह से जो परफेक्ट वे से लिंकिंग करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब देखिए डू फॉलो किस तरह से देना है वो तो बहुत ही सिंपल है मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार के लिंक बनाई तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको नोटपैड ओपन करके बता देता हूँ कि डू फॉलो लिंक किस तरह से देने हैं क्योंकि डू फॉलो लिंक देने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है ऑटोमेटिकली आपके डू फॉलो लिंक बन जाएंगे एच का यूज़ करना पड़ता है इसके बाद आपको जो किसी भी लिंक की वैल्यू इसके अंदर पास होगी और यहाँ पर आपका टैंक कंप्लीट होता है और इसे यहाँ पर हम एंड कर देते हैं तो ये एंकर टैब है अब देखिए इसके अंदर जो किसी भी प्रकार की लिंक आप यहाँ पर दोगे वो डू फॉलो होगी क्योंकि इसके अंदर आपने किसी भी प्रकार की वैल्यू पास नहीं की है अगर आपको सेम लिंक को नो फॉलो में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है सिंपल आपको लिखना है आर ई एल इसके बाद इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है नो फॉलो इस तरह से तो ये जो लिंक है वो कन्वर्ट होगी ये नो फॉलो के अंदर इसका मतलब कि ये लिंक का कुछ भी वैल्यू नहीं है सिंपल ये वर्क के लिए है 
इसकी मदद से किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को बैकलिंग नहीं मिलेगा लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है कि वर्डप्रेस के अंदर कैस जो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मदद से आप जो किसी भी लिंक को नो फॉलो में कन्वर्ट कर सको तो किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ मान लीजिए अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मैं आपको दोनों मेथड से बताऊँगा क्योंकि वर्ड के अंदर एक गोड नंबर भी आ चुका है इसके बाद एक क्लासिकल एडर भी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा नवे अगर आप यूज़ करते हो क्लासिकल एडिटर का था क्लासिकल एडिटर का तो इसके अंदर किस तरह से आपको डो फॉलो या तो नो फॉलो लिंक देने हैं तो सिंपल जाना है आपको पोस्ट में इसके बाद एड न्यू पोस्ट में वहाँ पर जाके आप मान लीजिए किसी भी प्रकार का आर्टिकल लिख दो हो और इसे पब्लिश कर दो तो इस केस में आप लिंक दे दो तो फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल के अंदर आपने एक लिंक दिया ये हमारा लिंक हुआ तो इसको आपको डू फॉलो में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको करना क्या है मैं आपको समझाने के लिए ये लिंक को कॉपी करता हूँ इस लिंक को हम लिंक आसान करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा लिंक में इसके बाद यहाँ पर लिंक पेस्ट करेंगे इसको न्यू विंडो में ओपन करेंगे और अपडेट करेंगे तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक लिंक आसान हुआ इसे हम जो ड्राफ्ट में सेव करेंगे तो अब देखिए इस तरह से आप आपके आर्टिकल के अंदर लिंक देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम्प्लीटली डू फॉलो लिंक है इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट मिलेगा किसी भी वेबसाइट को जिसका लिंक आप इसके अंदर पेस्ट करोगे तो ऐसा आपको नहीं करना है अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर थर्ड पार्टी जो वेबसाइट का लिंक ऐड करते हो तो इसको आपको नो फॉलो में कन्वर्ट करनी पड़ेगी तो किस तरह से करना है मैंने आपको नोटपड के अंदर प्रैक्टिकल भी बताया था इस तरह से तो सिंपल आपको क्लासिकल एडिटर के अंदर आपको जाना पड़ेगा टैक्स मोड में जैसे आप टैक्स मोड में क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का कोड ओपन होगा तो इसके अंदर सिंपल आपको देखिए एक टेक फाइन करना है जिसका नाम है आर ई एल इसके अंदर आपको जहाँ पर नो रेफर लिखा है या तो आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसा नहीं आता तो भी चलेगा सिंपल आपको आर ई एल के अंदर यहाँ पर लिखना है नो इसके बाद सिंपल फॉलो देखिए इस तरह से नो फॉलो तो इसके बाद आपको सिंपल सेव ड्राप पे क्लिक करना है तो ये जो लिंक है अब यहाँ पर नो फॉलो के अंदर कन्वर्ट हो गया पर्टिकुलर वेबसाइट को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और जब भी आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक करते हो तो आपको ऐसा लिंक देना जरूरी है इसके बाद बात करते हैं सेम वे में अगर आपको इसे डू फॉलो में कन्वर्ट करनी है तो आपको इसे रिमूव करना पड़ेगा तो आपका लिंक डू फॉलो हो जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं गोटन वर्क का तो मेरे पास दूसरा वेबसाइट का डेस्ट बोर्ड ओपन है अगर आप यूज़ करते हो गोटन वर्क एडिटर का तो सेम वे में आपको जाना पड़ेगा पोस्ट इसके बाद एड न्यू पोस्ट तो आपके सामने गोटन वर्क का एडिटर ओपन होगा अब देखिए बहुत ही सारे जो न्यू ब्लॉगर है इसको लेके बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि इसके जो इसे कैसे यूज़ करना है हमें प्रॉपर वे से नहीं आता तो ये भी बहुत ही आसान है मान लीजिए आप जो इसके अंदर किसी भी प्रकार के लिंक करते हो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ देखिए हमने यहाँ पर लिखा लिंक यानी कि किसी वेबसाइट का नाम और यहाँ पर हमने दिया एक थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक तो हमें जाना पड़ेगा लिंक में और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे पेस्ट किया तो हमारा लिंक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा फिर इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इसे लिंक देता हूँ तो देखिए लिंक दिया इसके बाद इसे आसान कर दिया और यहाँ पर अगर आपको इसे न्यू विंडो ओपन करना है न्यू विंडो में तो आपको ऑप्शन मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलता कि आप इसे डू फॉलो में कन्वर्ट कर सकें तो करना कुछ भी नहीं है सिंपल आपको एंटर लिंक को सिलेक्ट करना है यहाँ पर आपको तीन डॉट के आइकॉन पर क्लिक करना है इसके बाद एडिट एज एच टी क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर एच ओपन होगा अब देखिए ये जो लिंक है वो कम्प्लीटली यहाँ पर डू फॉलो लिंक है आपको याद रखना कि इसके अंदर कहीं भी जो आर ई एल इक्वल टू डू फॉलो या तो नो फॉलो नहीं लिखा इसका मतलब ये होता है कि आपका लिंक है वो यहाँ पर डू फॉलो है तो इसको हमें जो नो फॉलो में कन्वर्ट करना है तो आपको सेम में लिखना पड़ेगा आर ई एल इसके बाद इसके अंदर नो फॉलो इस तरह से तो आपका लिंक अब नो फॉलो में कन्वर्ट हो चुका है और आपको सिंपल यहाँ पर इसे सेव ड्राफ्ट में क्लिक करना है या तो आपका आर्टिकल ऑलरेडी आपने आर्टिकल लिख के रखा है तो आपको इसे पब्लिश या तो अपडेट कर देना है तो ये इसका जो आपका वर्क हो जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कैसी जो कैसे टाइम के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर डू फॉलो लिंक यूज़ करना है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका खुद के आर्टिकल के अंदर खुद के आर्टिकल का लिंक करते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिंक करके रखा है तो इस केस में आपको इसे नो फॉलो नहीं करना है वरना आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बस ये सिंपल जो लिंकिंग के ऊपर मैंने आपको बताया 
और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग क्या होता है किस तरह से लिंकिंग करते हैं वगैरह अब देखिए ये वीडियो स्पेशली बिगिनर के लिए था जिस लोगों ने नया नया ब्लॉग स्टार्ट किया है जिसको लिंकिंग के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है अगर आप एडवांस ब्लॉगिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है आपको ये वीडियो इतना हेल्पफुल नहीं होगा और आपको ये सब कुछ ऑलरेडी पता होगा कि लिंकिंग और लिंकिंग किस तरह से वर्क करता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथ ही साथ हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो